ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹವೆರೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳು ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅದು ಎಥೆನೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳು ನಾನು ಮಾಧವಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಲು ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಯೋನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೂ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳು ಇವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಾಹಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವಣ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಇದೆ ಈ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಧಾತುವಿನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಕೇತ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗ್ಯುರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನು ಎಂದರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಪಿ ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಿಚಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಯಾನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಇರುವ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರವು ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬಹುದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಾರ್ಬನ್ನು ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಲ್ಲಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಪರಮಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಏಕಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುವಿನ ಚುಕ್ಕಿ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಆ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಗೆರೆ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಏಕ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಬಂಧ ಮೂರು ಜೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆದರೆ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಚುಕ್ಕಿ ರಚನೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಏಕಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಬಂಧ ಏರ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರ ಪರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎರಡು ಈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಎರಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಿಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚುಕ್ಕಿ ರಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರ ತಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಅದನ್ನೇ ತಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ತ್ರೀ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವುದು ತ್ರೀ ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜೊತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೂರು ಬೇರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂಧವನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಣುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚುಕ್ಕಿ ರಚನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ
ಮೀಥೇನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೀಡಿತ ಅನಿಲ ಅಂದರೆ ಸಂಪೀಡಿತ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಈ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮೀಥೇನಿನ ಚಿಕ್ಕಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ವರ್ಗವಚದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕಿ ಡಾಟ್ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಥೇನ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಚಕ್ಕಿ ರಚನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾ ಈ ಪಾಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚುಕ್ಕಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಏಕಬಂಧ ದ್ವಿಬಂಧ ತ್ರಿಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿಬಂಧ ದ್ವಿಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ವಿಬಂಧವಿದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಲ್ಫರ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪರಮಾಣು ರಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಉಂಗುರ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತನ್ನ ಸಲ್ಫರ್ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆರು ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅಣುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಪರಮಾಣು ಒಂದೇ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಲ್ಫರ್ನಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಲ್ಫರ್ನಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಂಗುರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಚಿತ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಭಾಗ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇದೇ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ